Good evening, everyone. Happy Friday. How are you? Hi, Jacqueline. Hi, Alexa. Hi, Juan. Sé que estar oyente, pero hi. <laughs> hi, Erlene. How are you? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hi, Alexa. Hello, teacher. Happy Friday. Hi, David. Good evening, teacher. Good evening. How are you? Hi, Henry. How are you? Hi, Nancy. Hi, Hi. Anna. Hi, happy to see you, Ana. Daniel Castro is estrellante. 40 minutes. Okay. Don't worry. Thank you for letting me know. Okay. Hi, Kenya. How are you? All right. Um, first things first. Primero lo primero. Eh, ¿Pudieron ver el mensaje que les pusieron de administración eh, para el día de, relacionado a la clase del día lunes? Sí. Ok. Sí, sure. okay. All right. Lo que pasa, les recapitulando, para los que no lo han podido ver, eh, al parecer la clase del día 17 de marzo, no, sí se grabó, sí está el video, pero la aplicación de Zoom no grabó los minutos que ustedes estuvieron en clases, ni que yo di el regalo a la clase. Entonces, para Insafor, esa clase no se ha dado. Entonces, la vamos a tener de regreso el, mar, el, el lunes. Siempre el mismo horario, sería de 8 a 10. Solo ese día ya ustedes quedan de vacaciones, ¿ok? Solo porque necesitamos que ustedes tengan esos minutos para Insafor darles el 80% de asistencia. Hay muchos de ustedes que ya lo tienen el 80%, pero hay uno de ustedes que sin esos minutos no llegarían. Entonces no pueden seguir en la beca. Entonces, pues para eso vamos a hacer esto. ¿Ok? Así que siempre tendríamos clase el día lunes, que sería recapitulando eh, la clase del día 17 de marzo. All right? Así que that's what we're going to be doing. Igual vamos a tener diferentes exercises, así que no se preocupen. Lo vamos a estar bien. All right? Solo reasegurándoles. Um, first, well, second point, segundo punto, vamos a trabajar en the platform, vamos a trabajar en la plataforma, recuerden que tienen que, esa sí tiene que quedar terminada para el día de ahora, así que les voy a compartir la pantalla, vamos a terminar la tarea del día viernes, que es la que corresponde a hoy, y luego vamos a hacer el final exam, para que lo vayan haciendo conmigo ahorita, ustedes, los que puedan, los que tengan acceso, y los que no, al menos váyanse fijando para que en lo, al final de la clase la puedan terminar y ya queden con eso completo. Idealmente todos tienen que quedar con la plataforma ya completa esta noche. Eh, recapitulando, vamos a revisarlo una vez más para que ustedes puedan ver qué falta, si hay alguna tarea que está pendiente o si la quieren retomar, etcétera Porque quieren subir la nota. Se puede también. Ok. Vamos entonces con Alexa, Marcela, si bien. Ahí puede ver, se lo está pendiente la tarea de esta semana, la tarea 4. Y el examen final, que es el que vamos a hacer ahora. Ok. Ana ya está completada. André también ya está completada la plataforma. Belvin, David Ponce, David Munguía, Eraivin y Erling Melquisede. Ya está completa su plataforma. Estamos bien. De ahí tenemos pendiente, Gerson Ezequiel ya está, Henry también, Jacqueline también, Jessica Blanco está pendiente en la plataforma, José Daniel Castro también, muy bien, José Luis, Juan Carlos ya completada, Kenia Maricela, Luis Humberto estamos pendientes, Moisés Ernesto Figueroa también ya estamos. Vamos a ver. Nancy Katia ya está. Oscar Giovanni estamos pendientes con el examen final. Pedro ya está. Sonia ya está también completada. Belmin ya está también completada. Ok, so, tendríamos que hacer esto entonces bastante rápido. Right? Solo para los que quieran retomarlo por si su nota no fue muy alta, etc. Pues ahora sería cuando. Terminando la tarea 4 entonces, la section 4. Homework number five sería la que nos corresponde. Ok. 
Okay. And I'm just going to show it. Solo se voy a ir mostrando acá. Para que puedan ver los que no lo han terminado, la tarea 4. Right? Esa es la que corresponde al día de ayer, al día jueves. Okay? La número 1 sería, can I help you? La número 2 tendremos, can you carry this for me? Okay. En la 3 tenemos, can I go with you? En la 4, can I say something? Y en la 5, can you help deliver these letters, please? All right. Now, la última tarea, la 20, la que corresponde al día de ahora. Vamos a mostrarles las respuestas también. Para que puedan solo irlas contestando las personas que tienen pendiente esta tarea de la plataforma. Okay. Entonces, en la 1 tenemos, could you help me, please? En la número 2 tenemos, can you help me? Right. Número 3 tenemos, hey María, can you speak louder? Right. Ahí le falta el you, pero can you speak louder? Number 4, in a meeting, could everybody open your folders, please? Number 5, good morning, get, how can I help you? All right. Ahí tienen ya, con eso completarían ustedes la plataforma, las tareas, hasta la tarea 4, right? Luego, si se van donde dice curso, van a encontrar que está al final, tal cual, final exam, ¿ok? Y vamos a irlo mostrando ahorita para que ustedes puedan irlo ver. Ok, acá ustedes me van a ir ayudando, los que ya lo completaron, me van ayudando a contestarlo y vamos dando apoyo a los que faltan, ¿de acuerdo? So, we have number one, Jonathan and I driving to USA next Saturday. Are. Are. Exactly. Jonathan and I are. Sería we are. Very good. Number two, they are tomorrow. Working. Exactly. They are working tomorrow. Very good. Number three, I to the party at 7 p.m. I am coming. I'm nice. coming. I am coming. No puede haber progresivo sin el verbo to be, ¿verdad? Very good. Number four. Where you the conference. Mm -hmm. Where are you having the that conference? Is... Correct, Sonia. Perfect. Number five, what right now? What is she doing? What is doing she? What doing right now? Is she doing? Exactly. What is she doing right now? Okay. Vuelvo a repito, para los que todavía no han hecho el examen final, acá lo pueden ir viendo, lo pueden ir tomando screen, lo pueden ir haciendo a la vez. La idea es que puedan terminarlo esta noche, ¿de acuerdo? Esa es la sección 1 del examen final. Vamos a movilizarnos a la sección 2. Igual, multiple choice. Choose the correct sentence. Patrick is on holiday in Greece. I'm sure he having fun, he is having fun, he has fun. He is having fun. Exactly. He is having fun. Number two. The situation in our country isn't good. We are losing, we losing, we are losing. We are losing money. Exactly, we are losing money. Number three, I would like to go to the computer fair today. They offer good discounts. They offering good discounts. They are offering good discounts. They are offering good discount. Exactly. They are talking specifically about today. Por estar hablando específicamente de ahora, sé que es progresivo, right? Then number four. People are too many trees. Cut, cutting, or cutting. Number two, number one, number three. Too many trees. Number two. 
Exactly. We double okay. the consonants. Perfect. And number five, I am my friend tomorrow. They will be number two, right? <laughs> we'll put it there. Con eso usted completa la parte dos del examen final. I am seeing my friend tomorrow. People are cutting too many trees. I would like to go to the computer for today. The situation in our country isn't good. Patrick is on holiday in Greece. I'm sure he's having fun. That would be section number two. Moving forward, we have section number three. Number one, choose the correct structure. ¿Cuál está bien estructurada? Esa escogemos. She'd like to drink in coffee. She'd like to drink coffee. She like to drink in coffee. Let's see. She like to drink coffee. Exactly. Correct, Melvin. Thank you. She'd like to drink coffee. Number two, I would like to report a problem. I like to report a problem. I'd like to report a problem. I like to report a problem. Correct, I... thank you. Acá no puede ser porque no voy llevamos proposition. Very good. Number three, they would like to join us. They would like to join us. They would like join us. No dice joining, dice join. They would like to join us. Correct. Very good. Number four. Can you lend me a pen? Could you lend me a pen? Could you lend me a pen? One, two, or three. Mm. Two. Number two, all right? And then number five, could you write these reports, please? Could you these reports, please? Could you write in these reports? One, two, or three? Number one, could you write this report, please? All right, you are good. Thank you, Melvin. With that, we complete part number three. Tiene que mostrarles green, green, 25 de 25 puntos, ¿ok? Con eso usted ya tiene completa la sección 3 del examen final. Y luego vemos la parte 4 y parte final del examen. Choose the informal request. Can I help you? Or may I help you? Can I help you? Exactly. Number 2. Could you carry this for me, please? Can you carry this for me? Number two. Exactly, very good. Number three, can I go with you or may I go with you? Can I go with you? Exactly. Number four, hey, Maria, can you speak louder? Could you speak louder? Okay. All right, thank you. Okay, and number five, in a meeting. Everybody, can everybody open your folders, please? Could everybody open your folders, please? Cool. Okay, then we hit 25 out of 25. Ustedes completa la sección cuatro del examen final. Con lo mismo usted ya terminó el examen final, all right? La plataforma quedaría completa ya con esa parte, all right? So, let's see, we have 21 people connected already. So we have, we have two different games for tonight. Tenemos dos juegos diferentes, uno es Kahoot y el otro es 20 questions. Creería que con ustedes no hemos jugado 20 questions este mes, so we are going to do that at the end, right? Okay. So, let me share the screen with you. And I'm going to share it with you guys. OK. 
please be ready. We're going to start Kahoot. All right. Para los que puedan ingresar, tienen dos opciones: escanear el QR e ingresar el PIN o digitar www.kahoot.it. Los va a llevar al link y ingresan el PIN de juego que tienen en pantalla. Okay. We have 21 participants, así que esperamos que haya varios. Vamos a darles un par de minutos mientras logran ingresar. Sí, we have 11 people. Tenemos a 11 personas conectadas. Vamos a dar un par de minutos más. Para tener... A question, a question, teacher. Um, Tell me, los, los emoticones son aleatorios. <laughs> Al parecer, sí. <laughs> Al parecer, solo los asignan. <laughs> no, teacher, hay una función al principio que se puede cambiar. ¿En serio? Pueden escoger sí. su muñequito. Sí, yo acabo de escoger un búho y ando buscando el sombrerito. Ah, pues si lo quieres Andale. cambiar, sálgase y regrese. <ríe> We still have a few minutes. Oh, inclusive lo puedes cambiar, de... ahí hay un Sí, sí, ya Ajá. me di cuenta. <ríe> Caramba. Ya me di cuenta. Right. We have 13 people. Tenemos 13 personas conectadas. Vamos a dar un par de minutos más. Nos faltan algunos. Thanks. We have fourteen people. Si alguien necesita que le escriba el link en, la, en WhatsApp, también me puede decir. Okay. Right. Okay. Entonces, en todo caso, we're going to start. Remember how this works. You will see the question in the screen and you will see the four answers per color. You choose the color from your screen. Recuerden cómo funciona esto. Van a ver la pregunta en pantalla. Ustedes van a seleccionar y las cuatro opciones de respuesta, una por cada color. Cuando usted identifique la respuesta correcta, selecciona ese color en su pantalla para mandar la respuesta. Son dos factores que toma en cuenta el juego, que esté correcta y el que lo conteste primero. Entre más rápido se conteste, más puntos tiene, right? So, we're going to begin. Vamos a iniciar entonces. Ya tenemos 15 personas acá. Good luck to you all. <laughs> Good luck, everyone. Review week number four. Okay. Choose the correct structure for present progressive affirmative. Choose the correct structure for present progressive affirmative. Nos falta una respuesta, veamos. Nice. <laughs> Uy, está bien variado esto. <laughs> ok, present progressive affirmative, ING. Present progressive, lo mismo que present continuous, decíamos, ¿verdad? Entonces, seis personas agarraron la respuesta correcta, que sería subject plus am, is, o are, que es el verbo to be, y el verbo en ING, right? Simple as that. For example, we are having a class. I am talking, you are listening, right? That would be the structure. Vamos a seguir entonces with question number two. Vamos a ver el marcador ahorita. Muy, encabezando el marcador, muy bien. 
Vamos a la número dos. Correct a structure for present progressive for future. Choose the correct structure for present progressive for future. Yay, we got 14 people right. <laughs> yes, esta es nuestra estructura para present progressive, hablando de futuro. Es exactamente la misma de progresivo, solo le agrego una future time expression. For example, we are having a class on Monday. <laughs> we are having one extra class on Monday. On Monday, ya lo vuelve future, right? Perfect. Muy, moving forward, Belmen, dándole batalla a Moy en el primer lugar. Muy buen trabajo. Vamos con la número tres. Okay. Choose the correct structure for present progressive negative. Negative version. Nos falta una respuesta, veamos. Nice. La mayoría lo arrollan, estamos bien. <ríe> Subject plus verb to be, am, um, is, or are, plus not, plus verb in ing. For example, I am not watching TV. You are not watching TV, right? So le agregamos el not, all right? Perfect. Let's see the markers. Let's see, vuelven a la cabeza, muy bien. Seguimos entonces. Número cuatro, select the correct amount for those numbers. Vea la cifra, identifique cómo se lee de la manera correcta. Lean despacio. Sí. Uy, ¿por qué tan variadas estas respuestas? <laughs> Only seven people got it correct. Siete de quince lo, lo agarraron bien. Ok, vamos. 55,862. That is correct. Nice. Vamos con la número cinco. Ok. Select the correct amount for the amount you see on the screen. Mismo escenario. Identifique la cantidad, busque la respuesta como se lee. Falta una respuesta. Yay! <laughs> Good. 826,649. Very good job. Everyone got it correct. Nice. All right. Now we're going to six. Question number six. 
They can be used at the beginning or at the end of a sentence. One more answer. Oh, porque no están todas correctas. Only ten. <laughs> they can be used at the beginning or at the end of a sentence. Time expressions. For example, tomorrow I have a test. Or I have a test tomorrow, right? Either at the beginning or at the end of the sentence. All right, let's go to number seven. They go before action verbs and they go after the verb to be. They go before the action verbs and they go after the verb to be. Faltan tres respuestas todavía. Dos respuestas. Una respuesta, cinco segundos. <ríe> Uy, ¿qué pasó aquí? <ríe> they go before action verbs and they go after the verb to be. Veíamos hace un par de semanas que estos son los frequency adverbs. Que están dentro de las time expressions, sí, pero son su categoría aparte. Por ejemplo, always, sometimes, never, seldom, rarely, right? Esas pueden ir antes de los verbos de acción. Por ejemplo, I always drink water in the morning. Always es mi frequency, drink es el verbo de acción. I always drink water in the morning. Pero si con el verbo to be la oración... Entonces va después del verbo to be el frequency. Por ejemplo, I am always in my house. I am, am es el verbo to be, always es el frequency. Verbo to be va antes, frequency después. All right? Nice. Let's check. Charts are in. Vamos con la siguiente. 8 de 9. This is used to express obligation. We use this one to express obligation. Veamos, veamos. Falta una respuesta, veamos. Falta una respuesta, quedan nueve segundos. All right. What? ¿Por qué están variadas estas? <ríe> Number nine. nine. Nine people got it correct. That is right. Have to is the one we use to express obligation. I have to work to pay my debts, right? <laughs> I have to do exercise to be healthy, okay? To so have to, to express obligations. And then, let's see the charts. And last, 
question. These are used to give orders. These are used to give orders. Use these ones to give orders. Nos falta una respuesta. Uy, casi lográbamos los 15. <laughs> yes, that is right. Imperatives. We use imperatives to give orders, to give warnings, also to give advice sometimes. Right? Perfect. Vamos entonces a la premiación. <risa> right, en tercer lugar, Sonia Martínez, muy bien, la felicito. Henry, second place. And Moy in the first place. Congratulations, everyone. <risa> Tenemos finalistas en el cuarto lugar, JC, y había alguien más que estaba ahí, creo que Belmin, en el quinto lugar. So very good job, everyone. <laughs> All right. Me parece muy bien. La mayoría de ustedes sí ha estado repasando, <laughs> o al menos ya se lo memorizó, la parte importante de estructuras y detalles de gramática, right? Que hemos visto en este módulo. So, we have a different game right now, and I'm not sure if we played it with you already, but we're going to try right now. So, let me open the rooms. Vamos a abrir las alas. Van a entrar súper rápido y van a salir súper rápido de las alas. Solamente van a decidir un par de cosillas. ¿okay? Les explico. Um, cada uno de estos grupos, de los grupos que se formen, pueden... Bueno, permítanme. Que... Vamos a dejar cuatro personas por sala. Just a minute. Acá, ok. Cada sala va a tener que escoger un personaje. Un personaje, it can be famous or non-famous, it doesn't matter, right? We're going to practice but and review the verb to be. Vamos a repasar el verbo to be. Específicamente, affirmative or negative questions. Yes or no questions, right? This game is called 20 questions. Este juego se llama 20 questions. Cada grupo tiene hasta 20 preguntas que puede hacer para descubrir quién es el grupo que está participando. Por ejemplo, si le toca a la sala 1, la sala 1 escoge a una persona que va a contestar todas las preguntas de las demás salas. Las demás salas solo pueden hacer preguntas de sí o no para averiguar qué personaje es el que está representando ese grupo. ¿Ok? Un ejemplo, vamos a decir, vamos a decir que soy... SpongeBob, Bob Esponja, right? Pero ustedes vamos a pretender que no lo saben. Cada grupo va a tener su propio personaje, right? Y yo solo puedo contestar, la persona que representa el grupo solo puede contestar yes or no. No pista, no nada de información, ¿ok? Sí, pero tal cosa, no, sí o no, right? Entonces los demás grupos tienen que descubrir quién soy yo. Así que me empiezan a hacer preguntas, por ejemplo, mm, do you live in the city? Y Bob Esponja no vive en la ciudad, right? So, no. Do you live in the woods? Vive en el bosque. No. Do you live in the ocean? Yes. Ok, ya tenemos una pista. Um, y así van a ir haciendo diferentes preguntas. Are you a human? ¿Sos humano? You're, no. Are you an animal? No. Are you a cartoon? Un muñequito. Yes. Oh, ok, yo tengo dos pistas. It's a cartoon, it's in the ocean. Es un muñequito, es del océano. Y ahí voy buscando y vamos a preguntar. Solo podemos hacer preguntas de sí o no. Are you, do you? Ok. Are you or do you? Todo lo demás puede ir. Do you es para los verbos de acción. Are you para sos o estás. Ok. La persona que responda por cada grupo solo puede contestar sí o no. 
sí, al acercarse a las 20 preguntas, el, ningún grupo lo ha acertado quién es, entonces le vamos a dar un, un, a little gap, right? le vamos a dar una pista. Entonces el grupo interviene y le da una pista a los demás. Right? Así que van a entrar a la sala ahorita, solo van a estar cinco minutos. Tienen que escoger qué personaje va a ser, quién va a contestar las preguntas, y cuando haya necesidad de dar pistas, quién va a dar las pistas. ¿Ok? ¿Are we clear? Yes. Eh, teacher, Dígame. eh, la persona que tiene el personaje, él no se presenta, ¿no? No, solo van, solo van a decir ustedes, eh, de la sala 1, tal persona va, nos va a representar. ¿Ok? Entonces esa persona solo puede contestar sí o no. No puede decir quién es, nada. ¿Ok? Wow. Uh -huh. Todos los demás grupos, todos los demás grupos tienen que generar preguntas para averiguar quién es, para hasta conseguir pistas, ¿verdad? Right? Como cuando no te pueden contar el chambre, así que lo tienes que sacar, ¿verdad? Right? A pedacito. Oye, okay. Ay, okay. Mm, all right. Las salas están abiertas, tienen cinco minutos, a partir de las y cuarenta, escogen quién, quién van a ser, qué personaje va a ser, quién va a contestar las preguntas, ¿Y quién va a dar las pistas en caso de que sea necesario? Tienen que saber todos los datos de ese personaje para que puedan contestar en el grupo. Belvin me confirma si se va a poder conectar a la sala porque ahí está David Ponce esperándolo. Si no, lo muevo a él de sala. Eh, teacher, no me sale la opción para unirme a la sala. Ah, vaya, permítame. Lo voy a mover a otra sala. No voy a aceptar todavía, Belvin. Ya le voy a avisar. Eh, ahora sí ya puedo.
Ok, ya decidieron, ya están listos. <ríe> ok, perfect, nice. Ok, remember, cada sala, cuando sea su turno, solo una persona puede contestar las preguntas. A menos que pidamos, den las pistas, de entonces ya entra otra persona y la da. Todas las demás salas estamos generando preguntas de yes or no para averiguar quién es ese personaje, right? Okay, so we're going to begin. First spot is for room number one. Primero le toca a la sala uno, donde está José Luis Torres y Sonia Martínez. ¿Quién va a contestar las preguntas? Sonia. Good evening. Yes, I... Good evening. Sonia, okay, perfect. Okay, ready. Remember, you can only answer yes or no, Sonia. Okay. okay. Todos los demás iniciamos a preguntar, okay? Vamos a irles dando cinco preguntas a cada sala y así hasta que completemos más o menos las, las 10, 15 de cada una. Si no hemos averiguado, pedimos pista, ¿de acuerdo? So, vamos okay. a iniciar. Room number one. Sus preguntas. Are you or do you? Room number two, perdón. Room number two tenemos a Daniel. Eh, Nancy, Katia y Oscar Giovanni ustedes pueden preguntar ok ok sí. um, ¿quién habló? perdón <ríe> no sé no, Belice, no, Belice. ah sí, Daniel, Daniel yo ya iba a decir que estabas en camino <ríe> All no right. Daniel, pregunta Daniel no hay problema Dale. ok is your character human? Is your character no. human? No. No. Okay. Thank you. Next question. Is an animal? Are you yeah. an animal? <laughs> La estructura. Are you an animal? Right? Ay, perdón. Sí, sí, el personaje. <laughs> verdad. Sí, lo siento. Uh, Yeah. Are, Are you, you an animal? Yes. Okay, clue number one. Ya tenemos pista uno. It's an animal. All right. Say a third question. Sala dos. Tercera pregunta. Is your animal terrestrial? No. Okay. Number four. Question number four. Sala dos. Are you an animal fly? No. Last question, number five, room number two. Is your animal aquatic? Yes. Okay, we have two clues, thank you. <laughs> Todas las demás salas están listas para hacer sus preguntas, así como en la sala 2, uno tras otra las preguntas. Si nos tardamos mucho, se pierde el objetivo que es generar la gramática rápido. Room number 3, tienen cinco preguntas que pueden hacer a continuación. Ya tenemos dos pistas, recuerden, it's an aquatic animal and it's an animal. <ríe> right. Y si, ya y si ya tenemos como por ejemplo el, el, el personaje. Respuesta. Pueden Ajá. hacerla, pueden preguntar, are you, y dicen el nombre. Are you is Nemo? No. <laughs> okay. <laughs> number two, question number two. Sala tres. Ahorita. Perdón, sí, sala tres. Ahí está Belvin, David y Gerson. Are, are you animal... Pez, está bien dicho, teacher. Like a fish. Are you a fish? Fish. Are you a fish? Repeat. Yes. Are you a fish? Okay. <laughs> We have one more clue. Tenemos una tercera pista. It's a fish. Tercera pregunta, yeah. sala tres. Are you a fish feminine? Feminine? Yes. Es okay. Doris. Are you? <laughs> are, are you is Doris? 
Yes. Very good. <laughs> nice. We got the first one. You're one of the better. <laughs> All right. Um, are you Dory? El is ya no, porque ya le says are you. Es usted, Dory, right? Muy buen okay. trabajo, are sala you, tres. You, huh? <laughs> yes, muy bien, sala tres. Okay. Sala uno, ustedes entran a las preguntas ahorita. Sala dos, ustedes ya están listos. ¿Quién va a participar contestando las preguntas? Yes. Are you ready? Perfect. Ok, vamos a iniciar entonces las preguntas con la sala 4, porque ellos faltaban, la última que participó fue la sala 3. Vamos con la sala 4, ok? Right? Tienen cinco preguntas para iniciar. Is a celebrity? Are you a celebrity? No. Are you a celebrity? No. Are you an animal? Yes. Okay. Are you a cat? No. Are you a dog? No. One more question, room number four. Are you a big animal? No. No. <laughs> Thank you. Room number five. Tienen cinco preguntas que pueden hacer. Oh, no, sería room number six. Sala seis, David, Juan Carlos, Pedro, tienen cinco preguntas para hacer. Sala seis. Are you a cartoon? No. Are you human? No. Are you animal? Yes. Okay, it's an animal. Ya tenemos una pista. <laughs> Question? Uh -huh. Are you a uh, mammalian animal? Mamífero? Teacher? Mama. Mama. Uh -huh. mm. <laughs> I don't know. <laughs> maybe, uh, maybe, maybe, hey, maybe you have maybe. you have a you have a four legs. <laughs> do you have four legs, Nancy? So do you repeat that question, please? You have four legs. No, no, no have four legs. Okay, I don't have. Uh -huh. I <laughs> I, I lost it. Estoy, estoy hablando, haciendo referencia al animal, pero uh -huh. I can. I don't are, have. No tengo cuadra. I uh -huh. don't have four legs. Are, are you a big animal? No. All right. It's room number six, se nos acabaron las preguntas. Sala uno, tienen cinco preguntas. José Luis, Sonia, tienen cinco preguntas. Um, are you a celebrity? No. Are you, uh, no, can you sing, uh, can you roar? Can you roar from here? Can you roar, Nancy? No. Okay. You are aquatic? Are yes. you aquatic? Okay, tenemos otro aquatic animal in the, in the house. <ríe> ya tenemos dos pistas, aquatic and animal. Siguiente pregunta, sala uno. Are you red color? No. Y la última, sala uno. You are fish? Are you? Are you no. Are... Not a okay. fish? No. Interesting, thank you. <ríe> sala... Sala número tres, entonces, tenemos a Belvin, David y Gerson. Pueden hacer sus preguntas, tienen cinco preguntas. ¿Estás are, are igual? ¿Puedes repetir esa pregunta, por favor? ¿Estás igual? Ah, igual. ¿Estás igual? No, no, well? no. Not... Okay. 
Your Zumba. name is Ariel. <laughs> no. My name is not Ariel. Muy bien, it's your turn. You're good. Siguiente pregunta, sala tres. Are you a dolphin? No. Next question, sala tres. Are you king? <laughs> king. 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 I don't understand. It's, it's an animal and it's aquatic. Sala tres. Ya te son dos pistas si ya las tenemos. Es un animal y es acuático. ¿Cuál era la pregunta? La última. Are you intelligent? <laughs> That's a weird question. <laughs> Are you Nemo? Yes or no? <laughs> yes. <laughs> I intelligent. I, 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 I you are you are a dolphin. Yes, she's intelligent. No, it's not Nemo. <laughs> All right. <laughs> sala número tres. Muy buen trabajo con las preguntas. Vamos con la sala cuatro. Alexa, Henry, Moy. Tienen cinco preguntas. Uh, are you small? Are you small? Mm, yeah. Puedes. Más o menos. O sea, de yes. diferente tamaño. What? <laughs> How is that possible? <laughs> Una respuesta muy buena. <laughs> Siguiente pregunta, sala cuatro. Una pista. Easy, easy. Ya casi, ya casi. Ajá, siguiente pregunta. Oh, Are you an uh, animal? No. Yes, no, 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 no. Eso ya lo sabíamos. Eso lo desperdiciaron. <ríe> eso ya lo sabíamos. It's an animal. Yes. Un cartucho. Ajá. Ok, vamos a hacer la pausa. Tienen tres preguntas más, sala cuatro. Pero ya todos los grupos pasaron. Y solo hemos avanzado en dos pistas. Sala número dos, Nancy y su grupo tienen que dar pistas. Una pista tienen que dar. En English, please. Okay. Okay. <laughs> okay. okay, thank you. Uh -huh. Okay, okay. The animal is black. The animal black. is black. Damn. <laughs> black animal needs aquatic. Tenemos esas tres pistas. Es un animal, es acuático, es negro. Right? A seguir, tienen tres preguntas a las cuatro. Alexa, Henry, Moy. Tienen que ser rápidas las preguntas. Ya tenemos tres pistas. Animal, eh, Aquatic, Black. Es un personaje de, de algo, ¿verdad, teacher? Pregunta. Are, 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 ustedes le pueden preguntar, are you a character from a movie? Are you a character from a TV show? Ustedes le pueden preguntar. Are you a caricatura? Car It is a cartoon. A cartoon. Are you a cartoon? Mm -hmm. No, I am not a cartoon. But mm, no. If if there are cartoons, but <laughs> I am not cartoon. <laughs> Nancy, Nancy, sorry, yes or no? <laughs> Tienen una pregunta más a la cuatro. Por default, ahí a Nancy nos dio la respuesta. Si, no es un, si es un animal, pero no es un personaje, no es un muñequito, tiene que ser un animal de la vida real. So ya, ahí ya tenemos algo más, right? Room number four, tienen una última pregunta. Puedo decir la respuesta. ¿Estás <risa> <risa> yes. a seal? ¿Una foca? ¿Estás a seal, Nancy? No. All right. <risa> Room number six, David, Ponce, Juan Carlos, and Pedro. Your questions. Are you a shark? Are you no. a shark? 
No. Uy, qué difícil está este. Rule number six, your question. Ace, ace. <laughs> you okay. are an octopus. Are you an octopus? Well. No. <laughs> David, Juan Carlos, Pedro. Are you an orca? No. ¿Cómo se dice pingüino en inglés? Penguin. <laughs> Are you? <laughs> Are you two legs? Oh, do you have two legs? Yes, I have two legs. All right, an extra step. Les quedan dos preguntas a las seis. Are you a penguin? Yes, I, I am a penguin. Yeah. <laughs> Very good question. Casi <laughs> rompemos <laughs> pero mire, yo le pregunté si era mamífero. Casi, Daniel, pero... No, el pingüino no es mamífero. Miramos, Daniel. Él sabe, ¿no? El pingüino sí, pero... no es pescado. No, no, no es mamífero. No es mamífero porque no se considera... Ah, bebé. Yo dije no, que yo no sabía. Yo no dije ah. sí, lo es o no lo es. Yo dije, ay, ah. no. Sí, esa es no, 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 es un ave, que... es un ave, no. Esa pregunta era de ciencia, no era de ciencia. Esa pregunta era de ciencia, no. Bueno, pero la, la respondimos. Miren ustedes. Sí, estaba... Do you guys know what is the animal that is mammal and it's omnivore? ¿Saben cuál es el animal que es mamífero y es omnívoro a la vez? Mamífero y omnívoro. Do you know there is an animal that is the two? He's an omnivore, but he's also a mammal. It's the platypus. <laughs> the platypus. El ornitorrinco. Así se dice platypus, right? Para que lo en su vocabulary. Platypus, ornitorrinco, right? It's an animal very weird. A very weird animal. <laughs> okay. Vamos ahora con la sala 3. Llegó su turno, sala 3. Ahora ustedes, ¿quién va a contestar las preguntas? Gerson. All right, perfect. Let's see. In iniciamos con sala 1. Ustedes tienen cinco preguntas a partir de este momento, sala 1. Do you live in the water? No. Wow. Oh, repeat, repeat. Please. Do you live in the water? No. You are the person? Are you? Are you are the person? Are you a person? No. Are you a cartoon? Yes. Mm. Can you sing? Can you sing, Harrison? What is sing? What is sing? <laughs> Cantar. <laughs> Cantar. <laughs> Can you sing? No. Are you an actor? Ya le habían preguntado si era cartoon y le dijo que yes. Uh, justo eso iba a decir. Que ah, es cartoon. Es cartoon. <risa> Dos segundos han pasado, Sonia. <risa> Tienen una pregunta I'm más. Like <risa> una pregunta más a la uno. Mm. Can you dance? Can you dance? No. All right, thank you. Sala número dos. Nancy, Daniel, Oscar, tienen cinco preguntas. Okay. Is your cartoon famous? Is your cartoon famous? Uh, famous, no sé qué. Famoso. Qué es. <laughs> Famoso. Ah. Yes, yes, 
Cartoon okay. Famous. Nice. Tenemos dos pistas. Cartoon and it's famous. Siguiente pregunta, Salados. Are you five cartoon? Are you... ¿Cuál es la pregunta, Nancy? Uh, que si es un, una caricatura de pelea. Oh, are fight. you... Fight. Fight. fight or fire, not fight. Fight. <laughs> con, con fight. fight. Are you a fight okay. cartoon? Fight. No, no. All right. Tienen dos preguntas más a los dos. Mm -hmm. Is your cartoon racing? Is your cartoon racing? De carreras. No. Last question, room number two. Última pregunta. Are you... Are you animal cartoon? Yes. Oh, good question. No, no falta una, teacher. Son cinco. All right. The last one. <laughs> <laughs> Daniel. ¿Qué? Le paso la pelota a Daniel. La, la, eh, vaya, es, es una caricatura, es un animal. Uh -huh. Pero no es, no es de agua. Uh -huh. Y no es de agua. Mm. Is your cartoon terrestrial? Terrestrial. Is your cartoon terrestrial? Earth? Uh, mm -hmm. Yes. Yes, terrestrial. All right. Terrestrial. So, next, sala número cuatro, preguntas. Alexa, Henry, y Moy. Cinco preguntas. Are you a fast cartoon? Hay un fast rápido, una caricatura rápida, como de no. velocidad. No. Next question. Are you a, are you a friendly cartoon? No. Recuerden las pistas. It's an animal, it's a cartoon, and it's not aquatic, but it's very famous. Tienen tres preguntas más, sala cuatro. Are you big? Big, big, grande. Are you big? No. Dos preguntas más, sala cuatro. Are you four legs? Do you have four legs? Do you have four legs? Uh, teacher, refreshing four legs, please. Do you have four <laughs> legs? Tiene cuatro piernas. Um, cuatro, cuatro patas <laughs> cuatro patas y para animal <laughs> um, yes yes all right yes it's an animal famous not aquatic it's a cartoon it tiene cuatro patas four legs all right una pregunta are más are you a domestic animal buena pregunta no Lisa. no <laughs> All right, not a domestic animal. Okay, room number six. Juan, David, and Pedro. Tienen cinco preguntas. Okay. You are a comedy cartoon? Are you? Are you a comedy cartoon? Are you a comedy cartoon, Gerson? Comedy, comedia. Yes, yes. Cre creo que sí es de esa rama. Yes. Okay, all right. <laughs> Comedy cartoon, good question. Tienen cuatro más, room number six. Are, are you red or black or pink? 
cualquiera de esos tres. Are you red or black or pink? No puedo eh, decir pero, el color, solo decir pero sí. Pero ahí sería, ahí sería trampa porque me está haciendo tres preguntas en una. Es una sola, pero no le va, usted no le va a decir cuál, cuál color, Gerson. Si, si su color está dentro de esos tres, dice yes. Si no, dice ah, okay. no. Uh -huh. Perfect. Yes, yes. Ok. <risa> ok. Next question. Tienen dos preguntas. Son las seis. Are you a powerful cartoon? Mm, pensemos bien esa pregunta. Ya dos personas le preguntaron si es de pelea y dijo que no. No, poderoso. Are you powerful. a powerful? Are you a powerful? Yes, cartoon? powerful cartoon. No, no powerful. Una más, Salas. Oh my God. Bueno, you are pink. Are you? Are you pink? <laughs> no. Ah, bye. Antes de reiniciar la ronda de preguntas, ya pasaron todas las salas y lo hemos adivinado. Sala número 3. Gerson tiene que dar una pista a su sala. Berbin, Berbin va a dar una pista. Ok. Black, black and red. Blitz. Berbin, esperamos su pista ahí. It is produced by Disney. Oh, it is produced by Disney, people. Ok, de regreso, sala 1. Tienen cinco preguntas. Are you a wild animal? Animal salvaje, Gerson. Are you a wild animal? Um, híjole, es que siento que me voy a meter en problemas si digo que no, pero si digo que sí, también me meto en problemas. No, quiero ver cómo estaría caracterizado. And, no, so, um, just think about the, the, the show. Pero eh, piensa si en el show o en la película es un animal salvaje que nadie lo ha domado o es un animal. Si ya si cualquier cosa que no sea tomado entra en el No, 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 no es salvaje. Okay. Not wild, no. ok. Cuatro preguntas no. a la uno. Do you have to be in movies? De nuevo, José Luis. Do you have her in movies? Okay, do you have movies? Consulta si es película, ¿verdad? Correcto. No, si no. aparece usted en película. Ajá. No. Eh... No, eso está ahí. No. Oh. <risa> Ajá, ya dieron una pista, no pueden dar más. Ajá. Tercera pregunta, sale uno. Are you... Happy? Are you happy? A, a happy cartoon? Yes. Good question. Dos preguntas. Sala uno. You are blue? Are you? Are you blue? No. Y la última. Sala uno. Are you female? Are you female, femenino? No. No. All right, thank you. Room number two, Nancy y Oscar tienen dos preguntas. <laughs> cinco preguntas. <laughs> Are you a cat? No. <laughs> remember, remember, color red color black. Solo esas dos opciones tienen de colores. Remember, Está, yeah. Estaba dentro de las tres de Juan. It's animal. It's cartoon. Mm -hmm. I think I know what is. <laughs> Ajá, tiene tres preguntas a las dos. No es movie, ¿verdad? Dijo, creo yo. Ajá, dije, ya había dicho que movie. Ajá, no, no es. Uh -uh. 
two legs. Remember, two legs. Mm -hmm. Ya había dicho también two legs. Ah, dos piernas. Mm -hmm. yeah. mm -hmm. No. The... No, dijo cuatro oh. patas, perdón. Dijo cuatro ajá, patas. Verdad, ajá. Mm -hmm. Cuatro patas. Cuatro Pero patas. camina sobre las cuatro. No, no. Ah, ah, entonces camina sobre dos. Camina sí, sobre ah, dos, no. vaya. Ajá. Yeah. Sí, sí, vamos a hablar español. Cuatro. La verdad es que son dos preguntas diferentes. Do you The have four legs? Are you, are you walk? Are you do, walk you, and... do you walk in two legs? Ajá. Uh -huh. Gerson, ya, pero ya le contestamos, ya sabemos, walks in two legs, right? yeah. it's an animal. Huh? Mm. Dos preguntas, solo dos, tienen dos preguntas. Más? Daniel, tienes otra pregunta. <risa> Creo que Daniel Dani, se... Estoy pensando. <risa> <risa> Vaya, regresamos que entonces que con difícil. ustedes. <risa> regresamos entonces. La pista, la pista okay. todavía no. Ya la tenemos, ya nos dijeron. It's y solo es by... una. Sí, sí, solo es una. ¿Cuál era la pista? Produced by Disney. Dice? Podemos adelantar el grupo 4. Hay que. Yes, Aunque yes. Perdamos. Sí, porque ya perdimos tiempo. Yes, Mickey Mouse. Easy, easy. Juan, toda la cosa. Easy. Wow, ah, pero mi pero mi es doméstico, mi quie es doméstico. Sí, mi quie es doméstico. Preguntaron eso si él era era doméstico. Dijeron que no. Los ratones blancos sí, pero. No, pero él dijo, él dijo. ¿Y cuándo pelea Miki? Ah. No, nunca dijeron que peleaba. No, le preguntaron si era de pelea y dijo que no. No, no es pleitista. No, no, pero sí, pero sí es de casa. El la siguiente pista no, pero... era que la mascota no, era pluto. No, no, la pregunta, la pregunta que le hicieron era if he is wild, si era salvaje, y la respuesta era no, no era salvaje. Right? Alguien, no, alguien preguntó, alguien preguntó si era doméstico. Eso fue en el anterior, Nancy. Fue en el día anterior. Fue en el a ustedes le preguntaron si ¿no? era sé. doméstico. Ah. No. A ustedes. Voy a salir de la duda en la grabación mañana. <risa> nice. Tenemos hasta el lunes para, tenemos hasta el lunes para averiguar. Sí. All right, bueno. vamos entonces con sala 4. Alexa, Henry, Moore, ya está. ¿Quién va a representar? Henry, yo. All right, ready. Iniciamos sala 1. You have five. Bueno, no, vamos a iniciar con la sala 6 porque ellos no participaron en la última. Sala 6, tienen cinco preguntas. Juan Carlos, are you a human? Are you a human? Yes. Yes. <laughs> are you a actor? No. Are you a deportist? Yes. Are you play soccer? Do, yes. Do you play soccer? <laughs> Messi. Yes. Sale cuatro ni se esforzaron. Qué bárbaro. Okay. <laughs> Messi. Sale demasiado obvio sale cuatro que regalo. Are you Messi? Are you Messi? <laughs> Está la seis, ustedes les están contestando preguntas. Ya están listos, ya saben quién va a contestar. Yes. Perfect. Vamos a iniciar. Sala uno, you have five questions. Are you an animal? No. Do you live in the water? No. Are you a singer? Cantante. Um, Cantan. No. Uh, no. <coughs> Are you a Nazi? Perdón. 
Are you an actor? An actor. Yes. Okay, human actor. Una Amazonia. Ay. Are you? Are you in action movies? Yes. Right, very good job. Sara, uno, tres, tres pistas en una sola ronda. Muy bien. Sara, dos, tienen cinco preguntas. <laughs> Are you Rambo? No. <laughs> <laughs> Cuatro preguntas. <laughs> Acción. Mm. Mm. Ah, que hace? Are, are you John Wick? No. Okay. Tres preguntas a las dos. <risas> ok, ok. Daniel, ¿cómo que? Daniel, ¿estás? Sí, sí. Ah, ok, a ver, tú. <risas> ya, ya hice dos. Do uh -huh. es his character. That's you? your character. That's your character. That's your character. Come out as did her. O en duro de matar. <risa> die Hard. ¿Does your character act in Die Hard? Es como de yes. fuerza. No, Act que se sale en la película. Que se sale en la película duro de matar. Are you in Die Hard? Ah, uh, ok. No. <risa> dos preguntas a las dos. Are you... Marvel movie? Um, I no remember. No, no, no. No, no era Marvel movie, ok. Una pregunta le queda a las dos. No, no. Daniel, la última, porfa. Daniel, last question. Your actor John. Are you a young actor? Es joven. Esa es la pregunta, ¿verdad? No. Yes. Okay. No. no. All right. Good. Sala tres. Tienen cinco preguntas. Belvin Herson tienen cinco preguntas. Are you action movie? What? Yes. Sí, ya habían dicho que es action movie. Uh, Esa ya la teníamos. <risas> Are you uh, uh, acting Fat and Furious? Yes. Are you Vin Diesel? Are you Mel no. no. Are you Paul ¿Qué? Walker? No. Hank? Are you Hank? Solo Hank no pregunta. Ya vamos a ir de uno en uno. Hank. <risa> Are you Hank? Are you Hank? No. Le queda una pregunta, sala tres. Sí, bueno, ya sé quién puede ser. But... Eh, I need names, ¿no? Names de actor, names de actor, no el, el del doblaje. <ríe> Wait, ¿quieren el character? El name. ¿El, el yeah. person del personaje Creo o del sí. actor? Sí, sí. Es. Yeah. Y el de Rápido y Furioso tiene que ser el nombre del... De la no, película. De la película. It's very, oh. very difficult, very, dif eh, very <ríe> difficult, I think that, because... Uh, <ríe> The names, I, I need names, the actor. 
Ah, sí, por lo es menos cierto. El es, nombre. Pero es, cierto, por, es cierto porque dijeron, es an actor. No dijeron que era personaje, es an actor. Yes. Mm, yes. Mm. Ok. Queda una pregunta en su cartucho, Salo 3. <risa> Is, eh, um, are you? Uh, are you is. No. Man o. Oh, oh, oh. Uy, man? De, de oh. su pregunta. Sorry. Eso ya lo teníamos. Ya habían dicho, it's a man. Man actor. Oh, yeah. okay. All right. Sala 4. Tienen cinco preguntas a partir de ahora. Are you the rock? ¿Cómo sería piedra, teacher? El roca, perdón. Sí, the, the rock. Así se llama él. <risa> bueno, no se llama así, pero su, no, su nombre es otro, ya sabe. Ok, uh -huh. Pero es el, así lo conocen. Are you Congrats. the rock? Yes, Duan. Thank you. Congratulations. <risa> nice. <risa> Very good. Creo que las cinco salas participaron ya y las cinco lograron adivinar un personaje cada uno. Yeah, nice. that's excellent. All right, recordándoles, estructura. Yo sé que estamos jugando y a veces de la emoción se nos va la estructura, solo digo la idea, ¿no? Estructura, verbo to be es are you para sos o estás, ¿ok? Are you happy? Are you tall? Are you angry? Are you fat? Etc. Right? Do you es para todo lo que tenga que ver con verbo de acción. Do you live? Do you swim? Do you act? Do you walk? Right? Do you have, tenés, para tener, me fijé que cuando querían preguntar si tenía, se les confundía un poquito la estructura. Para tener es igual, do you, verbo de acción, tener. Do you have, do you have four legs, do you have red skin, do you have black hair, etc. Right? Solo para refrescar esa parte, ok? Very good job, everyone. <laughs> nice, ok. Hmm. We're going to go to the student's manual right now, and we're going to check a conversation. To review one more time, could and can, all right? Me dicen cuando ya están viendo la pantalla, por favor. Yes, can, I can yeah. see it. I have a question. Dígame, Nancy. Pasó la lista, o oh, no sé si es que me levanté un ratito. No, no la pasé. Ahorita la pasamos. Okay, okay. <laughs> Give me one moment. Okay, tenemos Alexia, Marcela, Cibrián. Thank you, Nancy, for reminding me. Present teacher. Thank you. Perdón, teníamos, me olvidé decirles la fecha, viernes 31. Thank you. Ana Luisa Espinosa. Present. Thank you. André Pardo Camacho. Belvin Noé Palacios. Present teacher. Thank you. David Inocente Munguía. Present teacher. Thank you. Eraibi Natalí Medina. Present teacher. Thank you. Erling Melquisede Castro. Present teacher. Thank you. Gerson Ezequiel Cruz. Present. Thank you. Henry Omar Alberto. Present teacher. Thank you. Jacqueline Yvonne Ayala. Present. Thank you. Jose Daniel Castro. Present. Thank you. Jose Luis Torres. Present teacher. Thank you. Juan Carlos Fuentes Cedillos. I am here, teacher. Thank you. Kenia Maricela Aparicio. Present, teacher. Thank you. Luis Humberto González. Moisés Ernesto Figueroa. Present, teacher. Thank you. Nancy Katia María. I am here, teacher. Thank you. Oscar Giovanni Mengiva. Present, teacher. Thank you. Pedro Rigoberto Ramírez. Present, teacher. Thank you. Sonia Maribel Martínez. Present teacher. Thank you. Bermin Cristian García. Present. Thank you. David Emanuel Ardón. Present teacher. Thank you. Okay, I'm going to share the screen with you guys again. One moment. All right. So we have a conversation in here between Max and Joe. So I'm going to need two volunteers, one person to read Max and the other person to read Joe, okay? Necesito dos voluntarios, uno va a leer Max, la otra persona lee Joe. Levantemos la mano para poder asignarlos. Alexa, me ayuda leyendo Max, please. And we need one more person for Joe. Una persona más para leer Joe. <coughs> Okay. 
Let's see. Sonia Martínez, me ayuda leyendo Joe, por favor. Iniciamos, Alexa. Hello, this is Max from Tech, Tech Support. How can I help you? Hi, Max. My name is Joe. I work for Pips. Come. We received the new printer and I need help setting it up. Can you help me, please? No problem, Joe. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold on a second, please? Um, it's an ulti page, max 30. Okay, first, make sure that the power cord and plug in. All right, it is. Could you tell me what I need to do next, please? Uh, second, check that the installation installation CD is in the tray and there once the menu appears on the screen click on complete install thank you very good job all right si se fijan están utilizando could you para asking for help o para pedir paso a paso de algo right y luego can you hold a second to ask for if you can wait for me right Ayer estábamos utilizando estas estructuras en preguntas de este mismo de este mismo entorno. Ahora vamos a hacer una conversación con estas preguntas could you or can you, pero el escenario es un poquito diferente. En este escenario uno de ustedes le llama a la otra persona o a las otras personas dependiendo cuántos sean en la sala para pedirle ayuda sobre cómo preparar una receta. ¿Ok? You're trying to make a recipe. O sea, está tratando de seguir la receta y no le está saliendo el 100. Entonces usted llama y le pregunta, right? Hey, hi, how are you? What are you doing? Okay, I'm trying to prepare this, trying to cook this, but I need your help. Could you please tell me the steps? Could you please help me? What do you use, etc. Right? La idea es que van a hacer una conversación en la que uno guíe a otros utilizando could you help me or can you help me or can you give me, can you tell me. La estructura es could you or can you, right? La idea es que todos participen dentro de la sala, los que estén, ya sea que... Dos están cocinando y uno les da las instrucciones o viceversa, pero todos tienen que participar dentro de la sala. ¿okay? Vuelvo y repito, tiene que haber como una introducción, ¿verdad? Ah, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Ah, estoy cocinando, pero tal y tal cosa pasa. Entonces empezamos a usar could you and can you para pedir asistencia y nos van asistiendo con pasos. Así como están acá, primero haga esto, después haga esto. Entonces van a utilizar qué cosa? imperativos, simple present, ¿verdad? Chequea esto, lava esto, corta esto, cocinalo por tanto tiempo, ponelo así, agrégale esto, right? Imperatives, simple present. Y la otra persona igual va pidiendo asistencia usando could you and can you, ¿ok? Van a ser exactamente las mismas salas para que puedan trabajar. Les voy a dar 10 minutos a partir de este momento y cuando regresemos vamos a tener de 5 a 10 más, dependiendo de cómo regresemos, right? Las salas okay. están abiertas a partir de ahora. Pueden ingresar.
¿Qué? Hello, dígame. Teacher, perdón, este, la conversación es, es sobre cualquier cosa, Eh, usando el cool y el ken. eh, ah, could and can, can you, could you, pero para pedir asistencia en una receta. Uno de ustedes está cocinando y Ok. le llama a la otra persona y la otra persona le da los pasos. Y así Va, va. ok. Uh -huh. Gracias. Gracias, Ok, teacher. los veo Mira. unos minutos.
Ok, we're all back to the main session. Um, estoy segura que no han terminado porque no fue tanto tiempo, fueron nueve exactos, así que les voy a dar seis minutos más para que puedan completar la conversación. Seis minutos, regresamos a las 52 para que ustedes puedan solo terminar. No tiene que ser tan larga, no se preocupen, pero para que puedan participar todos antes de que nos vayamos, ¿de acuerdo? So, we have six minutes. Tenemos seis minutos. Pueden ingresar a las salas.
Okay, we're here. We're going to begin. Escuchamos a la sala 1, José Luis Torres, Sonia Martínez, por favor. Okay. okay. Hello, Joe. Good morning. How are you? Well, thank you. I, how are you? I'm all right, thanks. What are you doing in the kitchen? Could you help me prepare a chicken brew? Yes, I could. How many servings? It will be good for me. Could you tell me what to do? Okay, no problem. You need a piece of chicken, you need some vegetables, and you need two cups of water. Mm, can you help me put the water on the fire? Yes, I can. Put the vegetables in the water. Mm. All right, very good. That's perfect. Thank you, room number one. Jose Luis, Sonia, no solo usaron imperativos, could and can, también usaron need to. So, muy buen trabajo. Thank you. Sala número dos, Daniel Castro y Nancy Katia. Les escuchamos. Okay. Okay. Hello, Daniel. Good to see you. Call you help, please. Yes, of course. How can I help you? I need to cook sweet and sour chicken. Could you tell me the ingredients for sauce? Oh, yes. Uh, to make the sweet and sour sauce is 1,150 milliliters of water, 30 grams of ketchup, Two tablespoon of soy sauce, one tablespoon rice vinegar, or wine if you don't have it. Is fifteen gram brown sugar, put one teaspoon cornstarch. Thank you. Can I use garlic in the sauce? No, you cannot use a carling in the sauce. Sorry, I forgot it. How many hours could I marinate the chicken? You can let this marinate in the fried from four hours to a whole day. Okay, thank you. Let's do it. Okay, good loot. Any question, I'll be her close. Thank you. Bye bye. Very bye. good. <laughs> Thank you. Using could, can, tanto en preguntas como en respuestas. Muy buen trabajo. Thank you. All right. Tenemos espacio para sala 3. Tenemos a Belvin Palacios y a Gerson Ezequiel. Los escuchamos. Yes, all right. Hello. My name is Belvin. I need your help with a recipe. Hello, Berbin. How can I help you? What to cook duke and beans? Would you help me, please? Yes, no problem. You have to cook the vegetables with a spoon with good the beans. You, you put only in a pan and put every everything to cook for 10 minutes. Finish, teacher. All right. <laughs> yes, very good job. Thank you, Belvin, Herson. It was actually very nice. Using the structure, can, could, Justo para lo receta rápida, right? Very good. Thank you. Okay. Nos vamos a quedar hasta acá por tiempo. But remember, dos cosas. Número uno, los que están pendientes de plataforma o que quieran retomarlo porque salió muy baja su nota, pueden hacerlo hasta esta noche para que quede ya cerrado todo esto, esta noche. 
Punto dos, tenemos clase el día lunes. La clase del día, para los que no estuvieron al inicio de la clase o no han visto el mensaje en WhatsApp, la clase del 17 de marzo, eh, la aplicación de Zoom no registró el tiempo que ustedes estuvieron en clase. Esa asistencia no la tienen ustedes, está en cero. Entonces, sin eso, a varios de ustedes no se les puede prolongar, prorrogar la beca porque no llegan al 80%. Entonces, es bien necesario que nos conectemos el lunes para que logremos todos recuperar. Si en algún día, si más, falte un día o más, asegúrense de conectarse el lunes para recuperarse, ¿ok? Um, la clase que tuvimos el 17 de marzo era de repaso, fue un viernes, era review. Entonces, les pregunto, ¿quieren que tengamos exactamente la misma clase o quieren que repasemos temas de gramática como del primer módulo, cosas más básicas que se les pueden haber olvidado? Cajut. Ya, yeah, vamos a iniciar con Cajut, de hecho. <ríe> de hecho, sí, vamos a iniciar con Cajut. Quizás un, un, un repaso de todas las estructuras que hemos visto, Ticha. Para... De acuerdo. Algunos tal vez no hemos tenido la oportunidad de apuntarlas. Y uh -huh. reforzando las estructuras, ya de ahí nosotros seguimos desarrollando la gramática. Y... Perfecto. Voy a agarrar entonces las, todas las estructuras que hemos visto este módulo para que se las, las podamos condensar en la clase de lunes. Y vamos a ir viendo estructura, práctica, estructura, práctica y así para que la reflejemos, ¿de acuerdo? Uh -huh. Ok. Vamos a pasar uh -huh. a asistencia entonces. Es lunes. Mismo. Dígame. Dicho, ¿Lunes qué fecha? Este lunes que viene, lunes creo que es 3, 3. de abril. ¿Lunes ya, 3? Este, sí, este lunes que viene a las 8 p.m., de 8 a 10. Listo, uh -huh. listo, gracias. Ok, vamos a pasar a asistencia. Alexa, Marcela, Cibrián. Present teacher. Thank you. Ana Luisa Espinosa. Present teacher. Thank you. André Pardo Camacho. Belvin Noé Palacios. Present teacher. Thank you. David Inocente Munguía. I hear the show. Thank you. Arriving Neftali Medina. Erling Melquisedec Castro. Present teacher. Thank you. Present. Thank, thank you. Person Ezequiel Cruz. Present Henry teacher. Thank you. Henry Omar Alberto. Present teacher. Thank you. Jacqueline Yvonne Ayala. Present teacher. Thank you, José Daniel Castro. Present. Thank you, José Luis Torres. Present teacher. Thank you, Juan Carlos Fuentes. Present teacher. Thank you, Kenia Maricela Aparicio. Present teacher. Thank you, Luis Humberto González. Moisés Ernesto Figueroa. Present teacher. Thank you, Nancy Katia María. Present teacher. Thank you, Oscar Giovanni Menjiva. Present teacher. Thank you, Pedro Rigoberto Ramírez. Present teacher. Thank you, Sonia Maribel Martínez. Present teacher. Thank you. Sonia, usted ya se quedó asesoría. No, no, teacher. Ah, pues se puede quedar diez minutos, Sonia. Belmin Cristian García. Okay. Y David Emanuel Ardón Ponce. Present teacher. Present right. Belmin. Thank you. All right, that's gonna be it. Pueden desconectarse, que pasen feliz noche, feliz fin de semana y los veo el lunes. Have a good Bye. weekend, everyone. Bye. Happy Bye. weekend. Bye. See you Monday. Bye-bye. Happy Bye. weekend. Bye. Thank you. Bye. Listo, Sonia. <laughs> ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, teacher, por aquí aprendiendo siempre. Perfecto, me encanta que usted sí se pone en las pilas, Sonia. Um, me he fijado que a veces cuando no ha podido estar a, como temprano en la clase, igual se conecta y desde que entra empieza a participar, Sonia. Así que felicitarla porque el inglés solo, solo si lo practico realmente lo voy a poder hablar. A la soltura y la fluidez viene de practicarlo más que cualquier otra cosa. Así que felicitarla, Sonia. Y Gracias. mencionarle, estos 10 minutos son para que usted me diga si... ¿Tiene algún tema en específico que quiera repasar o que no se entendió o algo o solo para hacer comentarios? Pues en realidad no, teacher, porque sí, la verdad le he entendido a todos los temas. No tengo mayores eh, preguntas, dudas. Uh. <risa> <risa> para que descanse temprano, teacher. <risa>
De acuerdo, Sonia. Entonces, no hay ningún problema. Puede desconectarse. Que pase un feliz fin de y la veo el lunes, ¿de acuerdo? Vaya, pues. Descanse. Igual, ahí estoy. Cuídese, Sonia. Bye. Adiós. Noches.